Primeiramente, nós não podemos deixar aqui de dar os créditos evidentes à jornalista Grace Abidukele, que foi de São Paulo para o interior da Paraíba, que descobriu primeiramente as imagens que viam ali aquele vulto. A própria polícia, de princípio, desprezou o vulto. Não dá para, pelo vulto, somente entender ser Ana Sofia. É isso que as pessoas têm que levar em conta. Pelo vulto, somente, não se entende ser Ana Sofia. Entende-se ser Ana Sofia pela soma de vários fatores. O horário que ela subia, o horário que ela deveria passar na outra câmera que estava mais adiante, tudo isso foi levado em conta. Aí sim chegar à conclusão de que aquele vulto só pode ser Ana Sofia. Queria saber do que descobriu a imagem do vulto. Mas eu não sei se vocês também observaram as falas da diretora do colégio, porque a Zilda, ao contrário do que a galera imaginou, ela é vice-diretora. Mas a diretora do colégio conversou com a Grace Abidukele e disse exatamente aquilo que nós já estávamos dizendo. né? Olha, como professora, ninguém tem o que reclamar, dedicada, esforçada, sempre criando atividades para desenvolver com os alunos. Então, ninguém tem... estamos todos chocados com tudo o que aconteceu e queremos crer que ela não tem nenhum tipo de envolvimento. Segundo a própria jornalista, há uma imagem que não foi divulgada, porque está em segredo de justiça. Né? Ali é um dos trunfos da polícia. E eu até entendo a polícia não divulgar esta imagem para não começar a criar uma série de teorias. É, foi fulano, foi ciclano. Você lembra quando Ana Sofia subia e aí saía um senhorzinho do beco? O que tinha de canal dando print na cara desse senhor, dizendo por que, que não estão investigando ele? Será que não vê que ele sai justamente no momento que Ana Sofia passa? Ele é o homem do saco, né? Ele é o homem do saco. Estava esperando a Sofia passar para vir com o saco na cabeça dela. Inclusive, não sei se você sabe a origem dessa expressão, o homem do saco. É uma expressão traga pelos os escravos. Ela se difundiu no Brasil porque o Brasil ele é... 50% África. Isso daí é inegável. Os escravos que trouxeram essa expressão para cá. Porque muitos escravos, crianças escravas, adolescentes, foram capturados na sua tribo por homens do saco. Quando tribos mais fortes né, e mais estruturadas viam homens andando com sacos de linho, passando vários homens com sacos, indo em direção a tribos mais pobres e mais vulneráveis, já diziam, ó, é cuidado, hein? Se você ficar longe do papai, ficar longe da mamãe, o homem do saco vai pegar. Daí surgiu a expressão, o homem do saco. Por isso que a polícia não divulga as imagens desses três indivíduos entrando na casa. Segundo a polícia, a professora para o carro do lado de fora. Você vê, eu conversei com uma professora, né, a Roberta, uma das principais fontes do Lima, é, do Samuca. Ela é professora. E ela disse assim, analisando, Paulo, ali, o cotidiano da Zilda, eu como professora me identifico. Você não tem nem tempo de estacionar o carro direito. Por isso que, meu irmão, olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Enquanto a polícia não mostrar um áudio, não mostrar uma imagem que a Zilda ela tem envolvimento, eu vou defender ela como inocente nessa história. Porque quem vai pegar o carro e entrar de marcha ré dentro da casa, por que, que o Tiago não ligou então para ela, olha aconteceu um problema aqui, tá quando você vier com o carro, já entra de marcha ré aqui na garagem que eu vou resolver uma situação, depois te conto ela já entraria de marcha ré não, ela já deixa o carro do lado de fora quem faz isso é o Tiago e aí algumas pessoas disseram assim, não, mas os três homens que saíram saíram com lençóis saíram com cobertores, saíram com roupinhas de Ana Sofia. É, mas aí fica a pergunta, por que então não levou no carro? Porque se o corpo foi tirado sem vida, já de dentro da casa, então o cara, pô, deixa eu me desfazer disso tudo aqui, já enrola tudo no próprio corpo, o lençol, a coberta, agora todos amam Ana Sofia, todos estão sentindo muito a sua falta, mas a coisa não é bem assim não, tá? Eu ainda acho que ela vendeu essa menina, então, pois é, tem muita gente ainda achando exatamente isso. O problema é que se ela vendeu, não sei se fez um bom negócio, né? Porque, bom, assim, entre aspas, tá, gente? Contém ironia, por favor, tá? Ironia carioca. O que, é que ela fez, então, com o dinheiro? Não tô vendo ela assim, ah, foi parar num sítio lá. 
Mas no meio do mato parece que não tem nem água encanada. Mas que a família estranha é estranha. Não se engane não, tá? Tem gente até fazendo afirmações mais pesadas. Sim, a mãe tem culpa. Seja diretamente ou indiretamente, a mãe tem culpa. É evidente, ué. Ninguém deixa uma criança de 8 anos solta na rua de vestidinho. E a carta que enviaram para a TV, você acha que pode ter sido o próprio? Olha, eu não duvido que tenha sido ele. E isso não é difícil de ser descoberto. Porque, infelizmente, para saber se a carta foi escrita pelo Tiago, é só ir atrás do caderno de ocorrência dele, que fica lá na guarita, e procurar comparar com a letra dele e a letra da carta. Procura comparar a letra da carta e a letra do caderno de ocorrência. Se é que ele não escreveu isso com a própria página do caderno de ocorrência, que fica na guarita. Inclusive, seria um exercício muito bom da polícia fazer para tentar ver ali é, algum comentário dele é, no dia 4 de julho, após o dia, se ele fez alguma observação, outros porteiros, como também não acho difícil ter sido o Tiago quem colocou o vestido da Ana Sofia na gruta, ou um vestido semelhante, né? Que diziam pertencer à Ana Sofia na tal Gruta do Morcego. Como não acho difícil também ter sido o próprio Tiago quem quebrou a câmera que dava para sua casa. Do mesmo jeito que ele chegaram à conclusão que, que o tal vulto era Ana Sofia entrando dentro da casa, pela soma de fatores, a soma de fatores também nos leva a concluir que Ana Sofia foi convidada para ir a algum lugar na ideia de que voltaria no dia seguinte. E que, na minha opinião, ela não aceitaria tal convite sem comunicar a seus responsáveis. Aí você pensa assim, ah tá, mas então por que, que isso não foi avisado antes? Aí vamos deixar a polícia investigar. Mas uma coisa que eu percebo aos defensores supremos da família, olha, eu acredito que, sinceramente, há pessoas ali na família que estão sofrendo com o desaparecimento da Sofia. Acredito sim, mas não acredito em todos. Mas uma coisa que eu percebo, isso daí é interessante, o advogado fez duras acusações à família. E quando você vai ler os comentários nos posts, seja das irmãs ou das cunhadas, você percebe que pessoas da região discordam de muita coisa que eles estão fazendo. Não concordam com a postura de um excesso de vitimismo e criticam veementemente o estilo de vida de alguns membros da família, vou colocar assim. Eu estou tentando tomar cuidado aqui para transmitir de forma menos agressiva possível a cultura da casa. E isso vai refletir, sobretudo nos menores. Diante das acusações do advogado, eu percebi a escolha na divulgação das imagens de Ana Sofia com muito cuidado. Eles querem constantemente transmitir que, embora extremamente humildes, Ana Sofia vivia num lar de pleno amor e plena paz. Tem um vídeo de Ana Sofia brincando com as crianças que ele foi postado e foi muito divulgado nas TVs paraibanas e TVs nacionais com um fundo musical extremamente triste para emocionar mesmo, para fazer um sensacionalismo. Mas quando você ouve o áudio original do vídeo, amanhã no corte este vídeo vai entrar. Você percebe Ana Sofia sendo xingada. Ana Sofia pega um menino pequeno com maior cuidado com os irmãos menores e vem trazendo. E ela é duramente xingada. Larga ele, sua jumenta. Gratuitamente. Gratuita. Um cara, uma ofensa gratuita. É sozinho, menina. Deixa ele sozinho. Solta ele, jumenta. Eita, vó. E aí, dali você pega este elemento e, com, e consegue trabalhar como que a menina era criada, você consegue ter ideia de como é que era a dinâmica familiar. A menina não estava fazendo nenhuma atitude inconsequente com a criança, pelo contrário, estava zelando 
pelo irmão menor. Quem é que dispara essa ofensa? É sozinho, amiga. Deixa sozinho. Solta ele, João Outro detalhe que me chamou a atenção. Eu percebo uma manobra muito grande para tentar infantilizar, embora seja uma criança, mas você vai entender por quê. Por que, que você está usando este termo, infantilizar? Ela não era uma criança? Sim, era uma criança. Mas preste atenção. Some um parente da sua família. Que Deus te livre disso. Qual é a imagem que você vai divulgar desse parente na mídia? É a imagem mais recente. O mesmo não tem sido feito com Ana Sofia. Vou dar boa noite aqui à nossa amiga Keila Souza. Keila, um grande beijo no seu coração e de toda a sua família. Inclusive aquele vídeo que rodou na TV Paraibana, no Cidade Alerta. É um vídeo de quando a Ana Sofia tinha seis anos, cara. Seis anos de idade. Por que divulgar uma imagem tão antiga da menina? Uma vez que o rosto de uma criança muda muito em seis meses. Sendo que há fotos de Ana Sofia... Na última festa junina, fotos recentes, vou falar dessa foto. Prova que eu não confio 100% na família é a ideia do aniversário. Meu irmão, o sonho de Ana Sofia era comprar um bolo e comer um bolinho de aniversário? Você assim, pô, peraí, não, não, peraí, peraí. Aí todo mundo chorando no estúdio. Mano, eu cruzei os braços assim, eu olhei pra cara da minha mulher e falei, não é muita sacanagem, velho. Com todo respeito... Aí não, velho. Ou seja, aí tu vai lá nas fotos da Dona Socorro, tu vê um, um aniversário de dois anos da Ana Sofia. Aí eu te pergunto, de quem que é esse bolo? Se ela comemorou o aniversário de dois anos, por que que foi pra mídia dizer que ela nunca teve um aniversário? Manda isso lá pro Samuca, ninguém fala nada. Estão todas as crianças da sala da Ana Sofia numa festa junina. Estão todos vestidos ali com seus trajes de festa junina. Ana Sofia se destaca por dois fatores. O primeiro, talvez ali, o que me chamou a atenção foi um pouco da simplicidade né, do seu vestido. Mas dá para ver que é um tecido bonito. Mas outro fator, desde a pose dela a o tamanho do próprio vestido, você percebe, era uma criança, como eu posso escolher aqui as palavras, um pouco mais madura, entre aspas, do que as outras meninas que estudavam com ela da mesma idade. As outras meninas estão infantilizadas mesmo como crianças, são crianças mesmo. E Ana Sofia, embora fosse uma criança também, desde a sua postura ao seu traje, você percebe ali como se ela quisesse aparentar ser mais velha. A ponto de ela estar de chinelo de dedo, mas na foto, ela faz a pose e coloca o pé como se estivesse de salto alto. Certamente, ela fazia isso inconsciente. Por quê? Aprendeu com alguém. Alguém ensinou ela. É um pouco disso que o advogado quer falar quando acusa a família. Não que isso justifique o crime. É aqui que as pessoas não entendem. O fato de, de repente ela receber má influência de adultos dentro da casa e passar a imitar o comportamento destes adultos, não significa que ela pudesse ser vitimada por um predador, mas significa que ela estava entrando numa seara de vulnerabilidade social muito grande. O cenário é caótico. E quando eu digo que seja diretamente ou indiretamente, a família acaba tendo uma participação, é disso que estamos falando. Vai dizer para mim se esta é a pose de uma criança ou a pose de uma criança tentando imitar uma mulher, ainda que de forma inconsciente. E mesmo assim não justifica. Como você é cruel. Eu sou cruel porque estou enxergando o óbvio. É impressionante, né, cara? A que ponto as pessoas chegaram, né? Ele identificou que Ana Sofia seria a vítima perfeita. O que acontece é que ela seguia o padrão que ela via ao redor dela. E este padrão estimulava nela um comportamento que às vezes, provavelmente, por esses indícios, faz com que 
a gente entenda que ela era uma menina, uma menina que, por vezes, tinha um comportamento meio precoce. Ô, meu filho, eu já falei, meu Deus, que não justifica, não justifica o crime, é evidente. Nem se eu der um soco na sua cara, justifica que você pegue um martelo e dê na minha cabeça. Mas é psicologicamente compreendido, bebezinho. Consegue compreender isso? Não, né? Pois é, você alimenta de um monte de canal que tem por aí, aí... Aqui, meu irmão, não tem essa. Aqui não tem essa, tá? Aqui a parada é bem mais, mais pesada. Muita gente aqui, até o jeito de andar dela já era precoce. Eu já tinha visto isso, mas não vou, sabe? Não vou falar, mano. Não quis falar até ver a imagem. Ah, mas dentro da casa, uma criança que está se espelhando em outras pessoas ali, tem um comportamento, fora tem outro. Tô te falando porque eu conheço criança assim. Concordo com a sua opinião, Paulo. Obrigado, Lúcia, pelo carinho. E o interessante é que as pessoas que discordam, elas não argumentam, né? Você já percebeu? Elas apenas discordam. É horrível o que você está dizendo. Sim, é horrível. A realidade é uma coisa horrível. O crime nada mais é que a ponta de um iceberg. Existe toda um contexto embaixo que ninguém está vendo, que foi construindo para que o crime culminasse o que é um crime? O encontro da vítima com, com o vitimizador. Não é que o crime seja justificável, mas é que os gatilhos psicológicos podem ser compreendidos. Irmão, tu vive num mundo de predadores, cara. Para com isso. Para com isso, meu irmão. Tu vai conversar com qualquer psicólogo criminal, qualquer perito criminal, a primeira coisa que fala para de expor a sua filha na internet. Para de expor essa menina. Para de achar bonitinho ela é, de vestidinho curtinho na rua, de shortinho curtinho, dançando para homem estranho. Para com isso. O mundo é mau. O mundo é de predador. Vai chorar, vai procurar canal aí pra chorar. Tem um monte aí, ó. Tá levando a família toda pra ficar chorando lá. Tem um monte. Aqui não, filho. Aqui, aqui não. Por, por mais que queiram modernizar a criança, vai ser sempre criança. Não existe isso. Pois vivemos uma sociedade patriarcal. Onde uma mulher adulta já é hostilizada. Muito bem observada, hein? Quanto mais uma criança de oito anos. Meu Deus do céu! Obrigado, Senhor! Estou me sentindo Cristo na cruz, olhando para o ladrão da direita. Claro, tem aqui a galera mais antiga que me segue e já compreende o meu ponto de vista, mas esse inscrito aqui, para mim, é novo. Olha lá. Se uma mulher já é hostilizada, imagina uma criança... Meu Deus do céu! Finalmente, um que entendeu o que eu estava dizendo, pai. Graças te dou. Graças te dou, Senhor.